ஹலோ சொல்லுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு சார் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் கண்டிப்பா சார் நான் முடிச்சு கொடுத்துறேன் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கிற மாதிரி நான் பண்றேன் சார் இன்னொரு பக்கம் மற்ற வேலைகளும் போயிட்டு தான் சார் இருக்கு முதல்ல கிராஃபிக் ஒர்க்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஓகே சார் யா வந்து <laughs> டான்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ஆமா அந்த பொண்ணு யாருங்க அந்த பொண்ணு யாரும் இல்ல சார் என் ஃப்ரெண்ட் ஸ்னேகா உங்களை ஒரு தடவை மீட் பண்ணணும் சொன்னா கேன் யூ ஷூர் நல்ல மனசோட உதவி பண்ற இந்த அமைப்புக்கு என்னோட சின்ன gift சிவா நங்க சார் ஆ இத வாங்கிக்கங்க அன்பா நீங்க இந்த अनाथ आश्रमத்துக்காக செஞ்ச உதவிக்கு நாங்க ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் சார் थैंक यू சார் ஆ ஐயோ நோ நோ நல்ல விஷயத்துக்கு உதவி செய்யிறது ஒவ்வொரு மனுஷனோட கடமை உங்க உதவிக்கு முன்னாடி என்னோட உதவி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சிம்பிள் தேங்க் யூ வரங்க ஒரு நிமிஷம் டான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டுறாரு அஜய் சார் ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கங்க சார் உங்களை பத்தி வந்தனா என்கிட்ட நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா ஐம் சோ லக்கி நீங்க வந்து எங்க ப்ரோக்ராம பாத்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அஜய் சார் எங்க ஸ்னேகா மாடல் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறா நீங்க தான் இவளுக்கு ஃபேவர் பண்ணணும் நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் விரும்புறீங்களா ஆமா சார் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்னோட டேலண்ட ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுவேன் உங்களுக்கு சில ஃபேக்ட் சொல்லணும் மாடலிங்கிறது டிஃபரெண்ட் ஆர்ட் அதுக்கு எஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் இல்ல ஐம் வெரி சாரி மாடலிங்னா ஜஸ்ட் ஆக்டிங் மட்டும் இல்லைங்க ஒரு செகண்ட்ல கோடிக்கணக்கானவங்களை கவர்ந்து எடுக்கணும் அந்த பவர் உங்க கண்கள்ல இல்ல நீங்க அழகா தான் இருக்கீங்க பட் இந்த அழகு மாடலிங்கு பத்தாது Thank you. Sir, ஒரு ஆக்ட் பிலிம் டைரக்டரா இன்னைக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடத்தையே பிடிச்சிருக்கீங்க இந்த லீவ் அண்ட் லிட்லியூ கான்செப்ட்ல ஹியூமானிட்டிய பத்தி 
நீங்க உங்களுடைய ஃபேன்ஸுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா சார் ஐம் ரியலி சாரி சஜஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லை என்னோட ப்ரொஃபஷனில் ஒரு ஆட் டைரக்டராக இருக்கிறது என்னோட பேஷன் அந்த பேஷன் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கு ஐம் ரியலி சாரி சஜஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லை என்னோட ப்ரொஃபஷனில் ஒரு ஆட் டைரக்டராக இருக்கிறது என்னோட பேஷன் அந்த பேஷன் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கு என்னோட ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காகவும் என்னை நம்பின ப்ரொடியூசர்ஸ் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் என் டியூட்டியை நான் பார்க்குறேன் நான் சொல்ல விரும்புறது ஒன்றே ஒன்று தான் யார் எந்த வேலை செஞ்சாலும் செய்கிற வேலையில் சின்சியாரிட்டியாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது சின்ன சின்ன ஹெல்ப்ஸ் அடுத்தவங்களுக்கு செய்யணுங்கிறது தான் என்னோட விருப்பம் அது யார் மனசையும் புண்படுத்தாத விதத்தில் செய்யணும் அதுதான் ஹியூமானிட்டி சார் மனிதாபிமானா உங்க பார்வையில இதுதானா இந்த தத்துவங்கள் போதனைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க மனுஷனை மனுஷனை மதிக்கிறது மட்டும்தான் அல்டிமேட் ஹியூமானிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் காமனா வரக்கூடியது ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் அது வெல்தாலையும் இருக்கலாம் இல்லை ஹெல்த்தாலையும் இருக்கலாம் வேற ஏதாவது கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு மனிதாபிமானத்துக்கு சரியான உதாரணம் மதர் தெரசா நோயாளிகளுக்கெல்லாம் அவங்க காட்டின அன்பு பறிவு அளவு கடந்த பாசம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தன்னால முடிஞ்ச உதவியை செய்யறது அப்படி முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் அவங்க தோல் தட்டி உங்களோட கஷ்டங்களை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன்னு தைரியப்படுத்துறதா மனிதாபிமானம் அதான் லிவன் லெட்லிங்கிற வார்த்தை கூட அர்த்தம் எனி கமெண்ட்ஸ் உங்கள யார் வேணாலும் உங்க அபிப்பிராயத்தை சொல்லலாம் நான் சொல்றேன் சார் இந்த ஸ்டேட் ஷோ கான்செப்ட் லிவ் அண்ட் லெட் லிவ் வாழு வாழ விடு கான்செப்ட் இஸ் எக்ஸலென்ட் பட் சொசைட்டி வெல்ஃபேர் பத்தியும் ஹியூமானிட்டி பத்தியும் நீங்க பேசுறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கா நீங்க சொல்ல வந்த விஷயத்த எங்கிட்ட நேரடியா சொல்லலாம் எஸ் சார் சார் நான் நேரடியாவே சொல்றேன் ஏன்னா நானும் பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி நீங்க ஹியூமானிட்டியை பத்தி எல்லாம் பேசுறீங்களே அந்த ஹியூமானிட்டி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார் மனிதாபிமானத்தை பத்தி பேசுற அருகத உங்களுக்கு கிடையாது முதல்ல <laughs> அது உங்களுக்கு பிராக்டிகலா தெரியற அணைக்கு நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க மூணு அடி இருக்கிறவன் மில்டரியில் சரலான்னு போனா ஆர்மில என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அன்ஃபிட்னு சொல்லுவாங்க பரிதாபப்பட்ட அந்த ஆளை வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டா நாட்டுக்கு நஷ்டம் தான் ஏற்படும் யுக்தி மட்டும் பத்தாது அதை செயல்படுத்துறதுக்கான சாமர்த்தியமும் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம நாட்டை அவனால பாதுகாக்க முடியும் தண்ணிய பார்த்தாலே பயப்படுறோன நேவியில சேர்த்துக்குவாங்களா நேவா எந்த வேலைக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் தேவையோ அது நமக்குள்ள இருக்கணும் முகதாட்சியத்துக்கோ நல்லவங்கனோ காம்பிரமைஸ் ஆனா அது எல்லாருக்கும் கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கோல்ஸ் நீட்ஸ் வாண்ட்ஸ் எய்ம்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் கூட அதுல சிலது கவுது நம்மளை நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் சில விஷயங்களுக்கு அருகத பொறுப்புலையே பிறக்கும் மோட்லிங்கு மெயின் எலிஜிபிலிட்டி அட்ராக்ஷன் ஒரு செகண்ட்ல ஒரே ஒரு செகண்ட்ல கோடி பேரை உங்க பக்கம் நீங்க வசியப்படுத்தணும் அந்த சக்தி உங்க கிட்ட இல்ல இப்ப கூட சொல்றேன் சரியான ஆள் இல்ல மேபி உங்களுக்கு என் மேல கோவம் வரலாம் பட் நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தில் இதை நான் சொல்லல இது என்னோட ஃபீலிங் மட்டும்தான் 
என்னோட ஃபீலிங் உண்மைங்கிறது உங்களுக்கு புரியலங்கிறதால தான் இதை நான் டைரக்டாவே சொன்னேன் உண்மையா உண்மையா சொல்றதும் ஹியூமானிட்டியோட மெயின் பார்ட் இல்லாத கற்பனைகளை எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதால பாதிக்கப்பட போறது நீங்க தான் அதுக்குதான் அதுக்குதான் மறுபடியும் சொல்றேன் யூஆர் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் மாடலிங் நான் சொன்னதை நீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்களோ அது உங்க விருப்பம் As a director, one of you is வெளியே தெரிஞ்சு பிரச்சனையாச்சு நீங்க ஒண்ணு அவனை பார்த்து பயப்படாதீங்க அவன் எப்பவுமே போலிங் போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பான் பூமி சுத்துறது வேணா நின்று போடும் இவன் கை சுத்துறது நிக்காது எந்துக்குறா ஏன்னா அவன் கையாலே சுத்தி காட்டுறம் பாருங்க அவனு மண்டல ஒண்ணு இல்லன்னு ஸ்க்ரூ லூஸ்ங்க கண்ணா கொஞ்சம் அந்த பக்கமா போய் போலிங் போடுற ராஜா வாங்க வாங்க போலாம் வாங்க யா வாங்க அம்மா இவர் எதுக்கு நம்ம கூட நீ கொஞ்சம் வெளியே உண்டுப்பா ஓகே சார் இவர் தான் நாகராஜி வணக்கம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மந்திரத்தால கெட்டது செய்யணுங்கிற யோசனை என்னது இல்ல அந்த யோசனை உங்களுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தது நீங்க உங்களால இங்க உட்கார்ந்து வெயிட் பண்ண முடியலன்னா நீங்க இங்க இருந்து போயிடலாம் ஐயா எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் நம்பிக்கையே இல்ல எம்எல்ஏவா தோத்து போன டிப்ரெஷன்ல நான் இருக்கும் போது இதோ இந்த முட்டா பையன் தான் என்ன கூட்டிட்டு வந்தான் அதுவும் இந்த காலத்துல மந்திரத்துக்கு வெண்டைக்காயும் தக்காளியும் கீழே விடும் சொன்னதை நம்பி இந்த முட்டாள் இந்த முட்டாப்பைய சொன்னதை நம்பி நான் இங்க வந்த பாருங்க 
அதுக்கு என் செருப்பு செருப்பை எடுத்து என் தலையில நானே அடிச்சுக்கணும் ஐயா அவர் தேன் கூட்ட பார்த்துட்டு இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு உள்ள இருக்கிற தேனை பத்தி தெரியல நீங்க தான் கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணி உங்க பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுங்க இவன் உங்ககிட்ட சொல்லலையா சொல்லல உங்க பிரச்சனைய இன்னொருத்தர் சொல்லி நான் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு எதிராக எம்எல்ஏ அவன் நின்று ஜெயிச்சானே அவனை ஏதாவது பண்ணணும்னு தான் நான் இங்க வந்தேன் நேரடியா செஞ்சா ஜனங்க கிட்ட அன்பாப்புலர் ஆயிடுவோமோனு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாவே இருக்கு அவனை ஏதாவது செய்யணும் ஆனா நான் தான் செஞ்சேங்கிறது வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அவனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆகணும் அந்த சீட்டு மறுபடியும் காலி ஆகணும் பை எலெக்ஷன் வரணும் திரும்பி நானே எம்எல்ஏவா ஆயிடணும் அது எப்படிரான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் அப்படிதான் திருஷ்டிக்கு தாயத்து கட்டுற மாதிரி இந்த மந்திர பையன் என் ஞாபகத்துக்கு வந்தான் நான் முனுசாமி ஐயா கிட்ட இதுக்கெல்லாம் நான் சரி வரமாட்டேன் என் குருநாதர் நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அழிச்சுட்டு வந்தேன் ஐயா இவருடைய பிரச்சனையெல்லாம் நீங்க கேட்டு அப்புறமா அந்த எம்எல்ஏவ மந்திரம் போட்டு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு மேல அனுப்பிடுவீங்கன்னு சொன்னாங்க ஐயா நம்மளே அவரு நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி கைய புடிச்சு கூட்டிட்டு வந்த ஐயா இப்ப என்னடா என்னைய திட்டிட்டு இருக்காரு முனுசாமி சமுத்திரத்துக்கு நடுவில் அணை கட்ட முடியாது ஆனா நதிக்கு குறுக கட்ட முடியும் புரியலீங்களே சில விஷயங்கள் புரியாம இருக்கிறதா நல்லது உனக்கு காரியம் ஆகணும்னு வந்த நீ எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது நீ கேட்டதுனால நான் உனக்கு சொல்றேன் இந்த மந்திரம் தந்திரம் எல்லாம் நல்லதை விட கெட்டதை தான் அதிகமா செய்யும் உயிரை எடுக்க முடியும் ஆனா கொடுக்க முடியாது நம்பிக்கை இருந்தா காரியத்தை சாதிச்சுக்க இல்லைன்னா போய்கிட்டே இருக்கு